ரெஃபரன்ஸ் தேன்டோ அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஷீஷாப்பில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு டாபிக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு கிளாஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸை பற்றின நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் கன்ஸ்ட்ரக்டரை பற்றின நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அட்டாச் ஆகிடும் பிகாஸ் நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வரும்போது எனக்கு வந்து பயமாக இருக்கும் அதை வந்து ரொம்ப குழப்பி நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி தந்திருப்பாங்க அது ஒன்றுமே புரியாது ஆக்சுவலி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் ஏதோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் ஓகே அது எப்படி ஆக்சுவலாக எப்படி நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராமிங்கில் அது ப்ளே பண்ணுது அப்படின்றத நான் நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிளாஸ் தேவை ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் கிளாஸ் நான் இங்கே கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கிளாஸ் இந்த கிளாஸுக்கு நேம் வந்து ஐ ஹோப் உங்களுக்கு கிளாஸ்னா என்னென்னு தெரியும் எனக்கு தோணுது நான் வந்து ஃபுல் நேம் அப்படி நான் கொடுத்துருவேன் என்னுடைய கிளாஸுக்கு ஓகே ஸோ சிம்பிள் நான் இப்போ ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதுக்குள்ள நான் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் பப்ளிக் அப்படின்னு நான் வந்து போடுறேன் அதாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி உங்களுடைய மெத்தட் மாதிரியே இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பப்ளிக்னு போட்டேன் இப்போ ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு என்னுடைய கிளாஸுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே நேமை நான் வந்து என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்தோம் ஸோ இதுதான் ஒரு ரூல் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணணும்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட பேர் வந்து நீங்கள் உங்கள் கிளாஸுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே பேர் தான் உங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ரூல் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபுல் நேம் அப்படின்னு நான் போட்டுட்டேன் என்னோடய ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஸோ இதுக்கு உள்ள வந்து நான் ரெண்டு பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் என்னுடைய லாஸ்ட் நேம் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் நேம் ரைட் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இருக்கும் இந்த பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த கிளாஸில் எது கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் உங்கள் கிளாஸ் நேம் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இருக்கோ அதுதான் உங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு நான் கிளாஸ் ஃபுல் நேம் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் ஃபுல் நேம் கொடுத்துட்டேன் ஸோ என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டரை நான் வந்து உருவாக்கிட்டேன் என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து ரெண்டு இன்புட் பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேமையும் லாஸ்ட் நேமையும் ஒன்றா சேர்க்க போகிறேன் ஸோ ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேமையும் லாஸ்ட் நேமையும் சேர்த்து என்னுடைய ஃபுல் நேமாக எனக்கு தரப்போகுது ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஃபம் ஒரு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மாதிரியான வேலைகள் பண்ணுவோம் ஸோ ஆனால் இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேயே இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம பண் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு கன்சோ டாட் ரைட் ஓகே அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து ஃபுல் நேம் இஸ் ஜஸ்ட் கோ கன் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு என்னுடைய லாஸ்ட் நேம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நான் அப்படி போட்டுட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்னுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த கிளாஸை நான் கால் பண்ணணும் பிகாஸ் என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டாரில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் ஸோ அதாவது இப்போ இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டாரில் இருந்தே என்னுடைய ஃபுல் நேமை நான் வந்து கெட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் நார்மலாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் எழுதி அதுக்குள்ளே மெத்தட் எழுதி அந்த மெத்தடில் இருக்க மெத்தடில் வந்து நம்ம ஃபுல் நேமாக கால் பண்ணுவோம் நார்மலாக பட் இதில் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன என்ன என்னத்துக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரை பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேயே இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டுவிட்டரோட முக்கியமான ஒரு ஏம் ஓகே ஸோ நை ஃபுல் நேம் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் என்னுடைய ஃபுல் நேம் நேமின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபீச்சர் வந்து இப்போது ஷீ விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் புதுசாக வந்திருக்கு நம்ம கிளாஸ் நேமை வச்சு ஸ்பேஸ் விட்டாலே அதுவே யாரும் சஜ
ஓகே நான் ஒரு கிளாஸை யூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு இன்ஸ்ட் அந்த கிளாஸுக்கு இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போது என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ரன் ஆகிடும் அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளை பண்ணி காமிக்கிறதுக்கான ரீசனே ஒரு ஒரு நல்லா கொஞ்சிக்கிங்க நான் என்ன ஒரு அடி சொல்கிறேன் ஒரு க ஒரு கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போதே அதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து உருவாகிடும் அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இந்த ஃபுல் நேம் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கிளாஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து நான் எதுவுமே கால் பண்ணல இது உள்ள இருக்க மெத்தட்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே கால் பண்ணல நான் ஒரு கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போதே எனக்கு கன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் உருவாகிடும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எழுதியிருக்கோமோ அது எல்லாமே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இதை உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பார்த்தது ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ மை மை ஃபுல் நேம் இஸ் ஆன்டர் சஜேஷன் ரைட் ஸோ இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளேருந்து உள்ளேருந்து வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு அதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன் ரைட் அண்ட் நார்மலாக நம்ம இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி பார்த்துட்டோம் நான் என்ன சொன்னேன் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் சேர்ந்து கிரியேட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நார்மலாக ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்கள் வந்து சும்மா அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விஷ் மீன்ஸ் வந்து நான் வந்து என்னுடைய கிளாஸ்க்கு வெளியே தான் இந்த ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேமாக நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா திஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டை யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும் இந்த திஸ் கீவேர்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த நீங்கள் இப்போ எனக்கே கூட நான் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கும் போது இந்த திஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு வரும் இது எதுக்குன்னே தெரியாமலே நம்ம வந்து காலேஜில் வந்து படிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டோம் பட் அப்புறம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது தான் விச் மீன்ஸ் எனக்கு ஃபைனல் இயர் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது தான் இந்த திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டுடைய மீனிங் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது ஓகே ஸோ அதையும் நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் கையை விட ஸோ இந்த திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா என்னுடைய கிளாஸ்க்கு உள்ள இருக்க வேரியபிள் அதாவது ஃபஸ்ட் நேம் இப்போ லாஸ்ட் நேம் நான் வந்து என்னுடைய கிளாஸ்க்கு உள்ள நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதை வந்து என்னுடைய மெத்தட்ஸ்க்குள்ளே நான் வந்து கால் பண்ணுறதுக்கு இந்த திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இந்த திஸ் அவுடைய திஸ் அப்படின்ற இந்த கீவேர்டு உடைய எக்ஸாம்பிளை வந்து இன்னும் நான் கிளியராக வந்து என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஒரு இந்த சாம்பிளை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திஸ் டாட் ஃபஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேம் விச் மீன்ஸ் நான் இதே அப்படி எங்கே கால் பண்ணுறேன் ரைட் அண்ட் திஸ் டாட் லாஸ்ட் நேம் ஈக்குவல்ஸ் லாஸ்ட் நேம் ஓகே ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் என்னுடைய இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் உருவாயிடும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணுவோம்னா என்னுடைய பேராமீட்டரை என்னுடைய கிளாஸுக்கு வெளியே இருக்க நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல இந்த வேரியபிளுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிடும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து என்னுடைய கிளாஸுக்கு வெளியே இருக்க இதை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டும் வந்து என்னுடைய உள்ளே இருக்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறேன் நான் எப்படி இது கிளாஸுக்கு வெளியே இருக்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த திஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த திஸ்கி ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா என்னுடைய கிளாஸுக்கு உள்ள சாரி கிளாஸுக்கு வெளியே சொல்ல கிளாஸுக்கு உள்ள நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வேரியபிளை என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கீழே என்ன ஒரு மெத்தடு கிரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து கெட் ஃபுல் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இதில் வந்து என்னுடைய கன்சோல் டாட் லைட் ஓகே ஃபுல் நேம் இஸ் இங்கே வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேமை நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் நேம் ப்ளஸ் லாஸ்ட் நேம் ஸோ இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்கே ரன் ஆகிடும் ரன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னுடைய நேம் டாட் இப்போ என்னுடைய கெட் ஃபுல் நேமை நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் மீனிங் என்னுடைய கிளா கிளாஸுக்குள்ளே இருக்க மெத்தடை நான் இங்கே கால் பண்ணுறேன் ஓகே பட் நான் என்னுடைய மெத்தடில் நான் வந்து பேராமீட்டர் எதுவும் பாஸ் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நான் என்னுடைய நேம்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய
ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் உடைய எக்ஸாம்பிள் ஸோ இன்னும் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் இந்த திஸ் கீவோட பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஒரு மேட்டர் இருக்குது இதில் விச் மீன்ஸ் நான் இதை அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டராக ரியாக்ட் ஆகும் பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் எனக்கு இங்கே எரர் வருது வி சப்போஸ் டு கிவ் டூ பேனாமீட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ஹைட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இந்த இடத்துல அந்த எரர் போயிடும் விச் மீன்ஸ் இதில் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ரியாக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வந்து என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த திஸ் அப்படின்ற கீவோட கீடு கீவேடுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத நான் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இதில் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம திஸ் திஸ் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போதே ஒரு சின்ன சின்ன கீவேர்டாக இருந்தாலும் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனி திங் எல்ஸ் ஸோ ஸோ முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க